house to choose from. We got plenty of rooms, just pick one. We got sandal shoes in the middle of June while the J-Box playing our favorite tune. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit neuen Haaren, obwohl ich immer noch finde, ich sehe ja aus, als wäre irgendwas auf meinem Kopf explodiert. Aber das sind einfach nur meine Naturlocken. Ich weiß, aber wir müssen jetzt alle damit leben. Heute habe ich für euch das erste Video im neuen Jahr und ich freue mich so mega drauf, weil ich habe mir schon vor einigen Wochen vorgenommen, dass ich im Januar auf jeden Fall wieder eine Serie fortführen werde, die ich letztes Jahr, glaube ich, auch im Januar gestartet habe und zwar die DIY mit Barbie Serie. Falls ihr mir schon so lange folgt, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, ich habe da einfach vier DIY-Videos in vier Wochen gedreht. Also jeden Mittwoch jetzt werden mindestens vier Wochen lang DIY-Videos kommen und ich habe schon sehr, sehr coole Ideen. Aber falls ihr irgendwie auch noch irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche DIYs, die ihr unbedingt sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir beleben auch den Hashtag wieder. Also falls ihr irgendwas aus dem Video nachmachen wollt, weil es sind wirklich sehr, sehr einfache Sachen, dann schickt mir gerne ein Foto entweder auf Instagram oder... Ja, am besten einfach auf Instagram mit dem Hashtag DIY mit Barbie. Auf jeden Fall, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Okay, fangen wir an mit dem ersten DIY, das so super simpel ist. Ihr braucht dafür einfach nur drei Textmarker. Vielleicht habt ihr die sogar schon zu Hause. Und es müssen nicht unbedingt von der Firma Textmarker sein, ist ganz egal von welcher Firma. Also ihr fangt einfach mit dem gelben Textmarker an und presst da dran einen roten. Und dadurch wird dann die Farbe von dem roten in die gelbe aufgenommen. Dasselbe macht ihr dann von der anderen Seite mit dem blauen Textmarker. Und wie ihr sehen könnt, entstehen dann dadurch auf der Spitze von dem gelben Textmarker so Regenbogenfarben. Und dadurch entsteht dann auch dieser super schöne Effekt, wenn man den gelben Textmarker benutzt. Das zweite DIY wird dann schon ein bisschen aufwendiger. Und zwar braucht ihr dafür Filzstifte, egal welche Farben, und ein Blatt Papier. Und ich weiß gerade nicht, was ich da komisches, gruseliges mache. Ihr fangt erst einmal damit an, eure Hand einfach auf dem Blatt Papier nachzuzeichnen. Am besten mit einem Bleistift, damit man das später nicht so stark sieht. Und leider sieht man auf dem Blatt Papier bei mir jetzt durch das Licht nicht so gut diese Handkontur, aber es ist auf jeden Fall eine da und innerhalb der Handkontur habe ich jetzt mit dem schwarzen Filzstift angefangen, einfach so gebogene Linien nach oben zu ziehen und außerhalb der Handkontur mache ich die Linien einfach gerade, also... Ist ein bisschen komisch zu erklären, aber schaut es euch an. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend. Und dann entsteht auch schon so dieser erste leichte 3D-Effekt. Aber der wird dann jetzt noch dadurch verstärkt, dass wir auch noch andere Farben benutzen werden. Und je mehr Farben ihr dann benutzt, desto mehr wird irgendwie dieser 3D-Effekt zum Vorschein kommen. Auf jeden Fall, ich habe braun genommen, orange und gelb und habe dann halt einfach ausgemalt. Und wenn das am Anfang bei euch nicht so schön aussieht und ihr irgendwie schon aufgeben wollt und euch denkt, boah, ich bin so künstlerisch unbegabt, das habe ich bei diesem DIY nämlich am Anfang auch gedacht. Aber gebt nicht auf, weil... Wenn ihr das wirklich durchzieht und mehr und mehr Linien malt, dann sieht das am Ende gar nicht mehr so unordentlich aus und hat einfach diesen super coolen 3D-Effekt. Und ich glaube, das kriegt wirklich jeder hin, auch wenn man vielleicht nicht so künstlerisch begabt ist. Ich habe für dieses DIY im Übrigen so etwa 20 Minuten gebraucht. Beim dritten DIY machen wir super süße Lesezeichen und alles, was ihr dafür braucht, sind einfach so Büroklammern und Knöpfe. Und Kleber und Glitzer und irgendeine Farbe. Also... Doch ein bisschen mehr, aber ist egal. Ihr könnt die Knöpfe auf wirklich ganz verschiedene Arten bemalen. Also ich habe jetzt einmal Sprühfarbe genommen, weil ich welche zu Hause hatte. Aber ihr könnt auch ganz genauso gut entdeckenden Nagellack nehmen und damit euren Knopf bepinseln. Hauptsache die Farbe ist halt schön deckend. Oder was ihr auch ausprobieren könnt, ist die Knöpfe in ein bisschen Glitzer zu tunken. Davor solltet ihr sie natürlich mit irgendwas Haftendem halt einsprühen. Entweder Sprühkleber oder Farbe oder ihr nehmt einfach auch Nagellack, damit der Glitzer halt gut daran hält. Und dann lasst ihr die Knöpfe am besten so eine Stunde lang oder so, würde ich sagen, durchtrocknen und klebt dann die Büroklammer einfach ans Ende vom Knopf. Und da könnt ihr den verschiedensten Kleber nehmen. Also ich habe das mit Sekundenkleber gemacht, aber man kann auch zum Beispiel Heißkleber nehmen. Dann müsst ihr das wieder richtig gut durchtrocknen lassen, damit ihr euer Buch später nicht verklebt. Aber dann habt ihr am Ende ein super süßes Lesezeichen, das ich so auch auf Pinterest gefunden habe oder zumindest so ähnlich. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr süße Idee, und äh, ja, guckt euch diesen Glitzer an. Für das nächste DIY brauchen wir mal wieder Tortenboden. Ich hatte noch welchen von dem letzten DIY übrig. Und außerdem Wasserfarben. Ich denke mal, das haben auch viele von euch vielleicht zu Hause. Und dann mischt ihr euch einfach verschiedene Farben zusammen, die euch gerade gefallen. Ich mag immer diese hellen Pastellfarben total gerne. Deswegen habe ich meine Blau- und Rosa- und Lila Farben mit so ein bisschen Deckweiß gemischt. Und habe dann mit so einem Make-up-Schwämmchen einfach über diesen Tortenboden drauf gestempelt. Und ich hatte noch zufällig eine Leinwand zu Hause, wirklich zufällig, die ist irgendwie schon zwei Jahre alt. 
ähm, von dem DIY, das ich irgendwie nie gemacht habe. Aber ihr könnt das natürlich auch einfach auf ein Blatt Papier stempeln oder auf Karton oder so. Und dann hat sich am Ende dieses sehr, sehr coole Muster ergeben, das irgendwie, finde ich, sehr beruhigend aussieht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr nach dem Durchtrocknen noch irgendwie einen coolen Spruch ähm, draufschreiben. Nur macht es klüger als ich und malt vielleicht den Spruch vor oder das Wort, weil äh, ich habe das nicht so gut gemacht. Und dadurch ist die Schrift ein bisschen schief geworden und nach hinten hin immer kleiner. Aber egal, das ignorieren wir jetzt einfach. Ja, ich finde es trotzdem cool. <lacht> Und das letzte DIY ist auch wirklich super simpel und es ist so ein bisschen inspiriert auch von so Handyhüllen und so. Da sind ja häufiger mal Gesichter drauf und zwar könnt ihr da einfach auf so ein Wegglas ein Auge malen mit einem Textmarker, ein geschlossenes Auge. Und ich hatte noch so einen pinken Stift zu Hause, also habe ich dem Gesicht auch noch Wangen gemacht. Und ihr könnt dann zum Beispiel Wattepads da rein tun oder eure Pinsel oder so und ich finde das sieht sehr, sehr süß aus. Und das waren die fünf DIY-Projekte. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches von den Projekten euch am besten gefallen hat. Vielleicht macht ihr ja auch irgendwas aus dem Video nach. Das wäre wirklich richtig cool, weil letztes Jahr haben so, so viele von euch mir später Fotos geschickt von Dingen und DIYs und so, die sie auch nachgemacht haben. Und es hat einfach total Spaß gemacht, dann durch die Fotos durchzugehen und sie durchzuliken. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele geliked. Also leider werden einem nicht immer alle Fotos angezeigt auf Instagram, aber die meisten, die mir angezeigt wurden, die habe ich, also nee, ich habe eigentlich alle, die mir angezeigt wurden, dann auch durchgeliked. Und das werde ich diesmal auch machen, das habe ich mir fest vorgenommen. Also, falls ich irgendwie mal ein Foto übersehen sollte, dann liegt es wirklich nicht daran, dass ich äh, irgendwie euer Foto nicht mochte oder so, sondern dass ich es einfach nicht angezeigt bekommen habe. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Ja. Auf jeden Fall, ich lasse euch in der Infobox und jetzt nochmal hier meine ganzen Social Media Accounts. Ihr könnt mir da super gerne folgen, abonniert auch den Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt und Lust habt auf mehr von solchen Videos. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! Puh. Explosion von Haaren.